വെൽക്കം ടു ബേക്ക്സ് ആൻഡ് കറീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്ക നാടൻ ഐറ്റമായ തേങ്ങാച്ചോറാണ് പണ്ടൊക്കെ കല്യാണമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു തേങ്ങാച്ചോറ് പക്ഷേ ഇപ്പം അതെല്ലാം മാറി എന്നാലും ആ പണ്ട് കഴിച്ച തേങ്ങാച്ചോറിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ തേങ്ങാച്ചോറ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മട്ട അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് നല്ല വെള്ളത്തിൽ ഒരു കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും സാധാരണ മട്ട അരി വേവൻ കുറച്ച് താമസമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കുക്കറിലാണ് ഞാൻ തേങ്ങാച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനകത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ തേങ്ങാച്ചോറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടര കപ്പ് ഫ്രഷ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ടര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അരിയുടെ വേവൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരാം തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടിക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള പാലെടുത്താൽ മതി ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം നമുക്ക് അടുത്തത് ഇനി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണിത് അതും ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇതുപോലെ രണ്ട് ചെറിയ സിനിമൻ്റെ പീസും പിന്നെ ഒരു ബേലീഫും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോൾഡ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അടഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണേ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നോർമൽ വാട്ടറാണ് ചേർത്തത് ചൂടുവെള്ളം അല്ല കേട്ടോ ഇനി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന തേങ്ങയ്ക്ക് നാട്ടിലെ പോലെ അധികം എണ്ണയൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എണ്ണ ചേർത്തത് നാട്ടിലെ തേങ്ങയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കുറവ് പോലെ തോന്നും പക്ഷേ എന്ത് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കളറായി വന്നോളൂ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് മഞ്ഞ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണല്ലോ തിളപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മേളിൽ പിരിഞ്ഞ പോലെ കിടക്കുന്നത് അത് പ്രശ്നമില്ല ഇനി നമുക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരണവരെ നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഫുള്ള് പ്രഷർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രഷർ എല്ലാം ഫുള്ള് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ തേങ്ങാച്ചോറൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി പിന്നെ പാകമായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ചോറൊന്നും ഒട്ടും കുഴഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല എല്ലാം നന്നായിട്ട് വിട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ കുറച്ചുകൂടെ കുഴഞ്ഞ ചോറാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി ചേർത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഞാനിവിടെ എടുത്ത തേങ്ങാപ്പാലും വെള്ളവും എനിക്ക് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ
അപ്പം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ പരിപ്പ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെങ്ത്ത് കൂടി പോകും വീഡിയോയ്ക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണേ അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ മറക്കാതെ എല്ലാവരും കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്